പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ ദിശയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡയറക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കണക്കുകളാണ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ഉദാഹരണം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ റഹീം റഹീം ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എട്ട് കിലോമീറ്റർ കിഴക്കോട്ട് സഞ്ചരിച്ച ശേഷം ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് പത്ത് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചു പിന്നീട് വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞിട്ട് ഏഴ് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചു വീണ്ടും വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് പത്ത് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചു എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ എത്ര ദൂരം ഏത് ദിശയിലാണ് റഹീം സഞ്ചരിച്ചത് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ആദ്യം ഒന്നും നോക്കണ്ട നമ്മൾ നേരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ദിശ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ദിശയ്ക്ക് വേണ്ടി രണ്ട് ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു പടിഞ്ഞാറ് അതുപോലെ തന്നെ വടക്ക് കിഴക്ക് തെക്ക് ഇത് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു രേഖപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം നോക്കുക ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നും എട്ട് കിലോമീറ്റർ കിഴക്കോട്ട് സഞ്ചരിച്ചു അതായത് ഒരു സ്ഥലം എന്ന് എവിടെയെന്ന് പറയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സെൻറ്റർ എടുക്കുന്നു സെൻറ്ററിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു അവിടെ നിന്നും കിഴക്കോട്ട് സഞ്ചരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കിഴക്കോട്ട് നോക്കുന്നു എത്തണ എട്ട് കിലോമീറ്റർ അപ്പോൾ കിഴക്കോട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വര വരയ്ക്കുന്നു എട്ട് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അപ്പോൾ കിഴക്കോട്ട് എട്ട് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചു പിന്നെ ഇവിടെ നിന്നും എന്താണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അദ്ദേഹം ഇവിടെ നിന്നും കിഴക്കോട്ട് ഇടതു ഭാഗത്തേക്കാണ് പിന്നെ അദ്ദേഹം തിരിയുന്നത് ഇടതു ഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം പത്ത് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കുന്നു പത്ത് കിലോമീറ്റർ ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് പത്ത് കിലോമീറ്റർ അദ്ദേഹം സഞ്ചരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇടത്തോട്ട് നോക്കൂ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം പത്ത് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചു ഇടത് ഭാഗം ഏതാണ് വടക്കാണ് അപ്പോൾ വടക്കായതുകൊണ്ടാണ് നേരെ മുകളിലേക്ക് കാണിച്ചത് നേരെ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ പാടില്ല മുകളിലേക്കാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇതിൻ്റെ ഇടത് ഭാഗം വടക്കാണ് വലത് ഭാഗം കിഴക്കാണ് അപ്പോൾ ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞിട്ട് പത്ത് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചു അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തി അപ്പോൾ ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് പത്ത് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചു ഇവിടെ എത്തി പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ഏഴ് കിലോമീറ്റർ വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് ഏഴ് കിലോമീറ്റർ പോയി അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അദ്ദേഹം വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് ഏഴ് കിലോമീറ്റർ പോയി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വലത് ഭാഗം തരാം ഇവിടെ എത്തിയ അദ്ദേഹം പത്ത് കിലോമീറ്റർ ഇവിടെ നിന്ന് വലത് ഭാഗം ഏതാണ് ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് കിഴക്കോട്ട് തന്നെയാണ് വലത് ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞപ്പം അദ്ദേഹം ഏഴ് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചു വീണ്ടും അദ്ദേഹം വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് പത്ത് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചു അപ്പോൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഡയറക്ഷൻ നേരെ ഇങ്ങനെ പോയാൽ പോരാ അതിൻ്റെ വലത് ഭാഗം ഏതാണ് ഇങ്ങോട്ടാണ് അപ്പോൾ നേരെ താഴേക്കാണ് ഇറങ്ങേണ്ടത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്തു താഴേക്ക് പോയി അപ്പോൾ താഴേക്ക് തിരിഞ്ഞാണ് വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് നേരെ താഴേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എത്ര കിലോമീറ്റർ പത്ത് കിലോമീറ്റർ അപ്പോൾ താഴേക്ക് തിരിഞ്ഞ് പത്ത് കിലോമീറ്ററും പോയി അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഇവിടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ പൊസിഷൻ പ്രകാരം അദ്ദേഹം മൊത്തം എത്ര ദൂരമാണ് സഞ്ചരിച്ചത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നിന്നും ഇവിടെ വരെ അദ്ദേഹം എട്ട് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചു ഇവിടെ നിന്നും ഇവിടെ വരെ എത്രയാണ് നമുക്കറിയില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് നോക്കാറിയാം ഇവിടെയും ഇവിടെയും തുല്യമാണ് ഇവിടെ ദാ ഏഴ് കിലോമീറ്ററാണ് അദ്ദേഹം സഞ്ചരിച്ചത് അപ്പോൾ ഇവിടെയും സ്വാഭാവികമായിട്ട് അത് എത്രയായിരിക്കും ഏഴ് കിലോമീറ്റർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് എട്ട് കിലോമീറ്റർ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെ ഏഴ് കിലോമീറ്റർ അപ്പോൾ എട്ടും ഏഴും തമ്മിൽ കൂട്ടിയാൽ മതി എത്രയാണ് പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അദ്ദേഹം സഞ്ചരിച്ചു ഇവിടെ മുതൽ ഈ പോയിൻറ്റ് മുതൽ ഈ പോയിൻറ്റ് വരെ അദ്ദേഹം പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ട് ഭയപ്പെടേണ്ട വള